联姻让家族的事业更强大，我只好告诉赵建廷，无望的生活已经开始，就让小别变有别吧。没想过跑回美国去找他吗？我没那么强大，我父兄也不是强盗，没有用铁锁链把我给捆绑住。是我自己太无助了。我知道我跟他的关系，怎么走下去的难度也太大了。我是可以一走了之，只不过我爱我的家人，绝情逆情的事情，我做不到。毕竟他们疼爱我二十多年，是该我回报他们的时候了。确实。爱情不该成为践踏亲情的理由，是这个道理没错。我的未婚夫，也就是我现在的先生，我们很熟悉，我也谈不上喜欢，但是也不厌恶。直到赵天林出现的那一天，我才明白，原来被爱。是那么幸福的感受，我也才知道，我心里一直一直有他。他本来是白面书生，那天出现在眼前，他满脸沧桑，一下子老了好多岁。我在门口一下傻住了。看着他，我不知道该说什么。我只知道，冲上去使劲抱着他，扯着嗓子哭，才能告诉他我有多爱他。他一脸笑容，可是眼睛里却裹着血丝。我不在乎周围有没有人。我使劲亲他，拼命亲。我不敢让他看我的眼睛，我怕他看出我已经要背叛他的心。他没有难过，也没有流一滴泪。我猜想，他很有把握把我带回美国。那天晚上，家兄出面要请他吃饭，我心里就明白接下来会发生什么事。我们的家族是有帮会背景的，我只告诉我哥哥，好好请他回美国。要是敢动他一根汗毛，我就死给他看。第二天，他们把我送回南头大嫂家，说是要学做生意，其实是把我藏起来。赵建廷又回了美国，他这么早就回美国了，我太天真了，我相信我哥跟我说的话。还真以为他回了美国，从头到尾，他都没有离开台北。每天每天到我仁爱路住的家，在门口等我。我可以想象得到他多想见到我，却不知道我在哪里。直到一个月后。他从报纸上看到我在南头订婚的消息，他绝望了。我还记得那时候是台风季，我可以想象得到，外面下着大雨，他有多痛苦，多难受。
一个人孤零零在街上走，走遍千山万水，可是却见不到。我让他太失望了。我那时候心里有一个念头，有一个声音告诉我，在外遇，你就是魔鬼的化身。你前朝监听，一个纯净的灵魂。你是怎么知道这些事儿的？是怀云法师告诉我，赵建廷到了南头，跟穷途潦倒，生活困苦，无依无靠。到最后，他去众泰禅寺许了个愿，带着一大罐农药，上了山，想一死了之。还有这事儿？是怀云法师跟弟子救了他，他请求出家，法师没答应。苦命的人，活得不好，又死不了。那他在那儿是怎么生活的？他没出家，进了慈善教育志愿团，潜心做慈善，也顺便修补被我伤害的冤气吧。转过年我怀孕了，想去中泰禅寺许个愿，没想到遇到了他。这么巧，一定是命运的安排。咫尺距离，我在车里看着他跟怀孕法师说话。多远的距离？很近。打开车窗，就可以碰到他的肩膀。最终也没下车。我傻了，不知道该怎么办。码头靠着窗户看着他，我不知道我还能说些什么。我只知道，我绝不能下车。我大概肚子出现在他眼前，对他来讲太残忍。我看着他的眼睛，觉得很安详。我心里忽然出现了一个绝望的声音：永别吧。还永别不了这段缘。他脸很干净，我好想摇下车窗，伸出手摸摸他，抱住他的肩膀，跟他说说话。佛门净土，悟得真理，我才真正明白。以前的那些都是情，不是爱。真正的爱，真正的爱是从有别才开始。台湾有个说法：“慈济做功德，中台了生死。”我信。或许在那一刻，他真正忘掉了你。你也就接管了剩余的所有痛苦。如果真是这样，我也能接受。后来我跟怀云法师说了我们的故事，他。
他也告诉我赵建廷的故事。就这样，这就是你们的第二次见面。是的。后来我请怀疑法师出面，用他的威望跟智慧，善劝赵建廷回家。毕竟他有一个年迈的母亲。我也请求我先生，还有兄嫂。帮我演了一场戏，在中台潭寺的门口，告诉他我已经死了，请还云法师替我超度。这是他妈妈的照片。赵妈妈，对不起，我跟建廷都是孝顺的孩子，很多事情是不能两全的。他老了，腰都弯了，直不起来，怎么这么快？后面那张照片，是他妈妈一直保存着的。张妈妈来过一次美国，这是在校园给我拍的，她对我特别好。一直留着。回去以后，我可能会见到他们。需要带什么话吗？什么话都不要说。死了就是死了。赵建廷有心有意，却碰到世俗的我。死了才算公平，上帝就这么安排的。还有，赵天英在生活里有一点一直受到别人的非议，他至今还是单身。有点堵车，哥。要说不好意思，应该是我呀。求人办事，我应该登门拜访。哎呀，叶老板，您太客气了。我年轻。
跑跑腿是应该的，有什么吩咐，您尽管说吧。我是个念旧的人，以前特惠公司给我们列的人才，我用的顺心顺手，我满意。这次找你，是想给你下个新单。哎，您先别说，免得泄密。是这样的，我马上就会离开特惠专列，和几个朋友一起做自己的猎头公司。您的新单要是还想找特惠的话。那我就给您介绍新的经理人。您要是对我更信任，您可以把单下到我新的公司。您可要好好考虑考虑。创业，算是吧。跟几个朋友一起，想做点自己的事儿，不想一辈子给人家打工。我当年创办盛皇的时候也是这么想的。需要资金吗？目前还好，用钱说话，对我这个除了钱什么都没有的人不必客气。谢谢。如果我遇到什么困难需要帮助，我第一个来找您。那我就把这个单子下给你的新公司。我看中的是你林拜这个人。太谢谢了。那您说。盛皇公司九八年转型的时候，就专门成立了一个情报部门，叫信息组。零六年的时候，我请美国安福利的情报专家波尔到我的公司，帮我建立了竞争情报办公室。美国人叫 BIO， 现在在中国成立 BIO 那都是时髦的事儿，如过江之鲫。但是在中国。第一家 BIO 是我严冰河创办的。您可真有战略眼光，情报部。您接着说，盛皇现在的首席情报官叫陈香。从零六年到现在，他在这个位置上干了小十年，当初非常得力，为公司在海外的发展上市。可以说是立下了汗马功劳，可是慢慢慢慢的，或许是因为观念陈旧，也可能是精力不济。总之，他已经不能胜任这个职位了。所以您现在需要找一个合适的新人，把他替换下来。暂时要保密。保密，一定保密，但应该不包括我未来的合伙人吧？<笑>当然了。这是我们盛皇公司新推出的极光系列产品，请太太试用。哎呀，严总您太客气了，那我替娟娟谢谢了。请问有什么可以帮忙吗？哦，没事儿。你是这个公司的吗？是，我们可以进去谈。啊，不用，我就是路过。这个公司是做猎头的，还是做调查的？人力资源咨询，主做猎头，也有调查业务。您需要做什么？啊，谢谢，不耽误您的时间了。再见。回来啦！刚下飞机。什么呀赵建廷被解雇走的匆忙，这是他留在北京办公室的私人用品。
Schöne. Schön, ihr Schön, so lernen wir mal. Zu Hong Kong, sehen Sie, wie viele Menschen Sie sehen? Sehen Sie? Wie viele Menschen Sie sehen? Sehen Sie? 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 那就别说吧。刚才门口那个女的，你认识啊？哪个？哦，不认识。她在门口探头探脑的，我问她有什么事儿，让她进来说，她就走了。可能是踩点的吧。咱们在猎屏网上发布招聘信息后，报名的很多，估计她是来提前侦查的。这家伙回来了，人渣，还好意思回来？郑总，赵建廷回来了。今天他母亲上午体检，下午做理疗，他可能会在这待一天。您看，您要见他吗？要见，要见。我马上过去。这种人还有必要见吗？如果我们是狼的话，也会吃羊的。郑总。他刚把老太太送进去，理疗时间一般是一个半小时，不知道他会待多久。哎，他出来了。郑总，当心他手里有刀。赵行长，您好。你，你怎么了？不好意思。我是来向您道歉的。如果我们没有把你挖走，也不会有后面的事情发生。这都是意想不到的蝴蝶效应。应该说对不起的是我。我知道跟惠普合作的服务机构，因为没能发现李艾科学历造假，三方都损失惨重，市值缩水百分之四十。我玷污了德仁的美誉。说句实在话，我的事业顺风顺水，遇到学历的事儿。我几乎都给忘掉了。德仁的美誉，既要靠业绩和口碑，也要靠修正错误的能力。我进过大牢，有过比你更加不堪回首的过去，但它证明不了什么。有原则的人，往往都是吃过大亏的人。受过教训，才知道红线踩不得。
，所以我对你的未来有信心，也愿意在我们的 ACP 系统里保留你的资料。以德报怨，惭愧，我是你们德人的罪人。这是您留在北京的私人物品。我辜负了你们的信任他跟了我二十多年了虚幻的，可他确实成了我的心理障碍。死了就是没有了。他在另外一个世界，应该也能得到你的托梦。如果你能够重新开始生活，重整旗鼓，再创辉煌，长尾山羊会告诉他你活得很好。可是我不知道怎么才能重新开始。十年创下的局面，就这么就这么被一个匿名电话给彻底摧毁了。你伪造的只是学历和论文。算什么？我从大牢里出来的时候，还伪造过身份呢。在中国最牛的山谷集团做到薪酬从谏，最终还是败露，被人当众扒得一丝不挂。对于想混职场的我来说
所有正面的价值一夜归零，甚至是负数，怎么办？面对我的只有两条路，一条是简单的，一条是复杂的。简单的就是跳楼，可我总觉得自己杀掉自己是极其可笑滑稽的行为啊！罢了，我放弃。还有一条复杂的，那就是活下去。其实活着并不难，难的是有尊严。职场造假败露，我熟悉这种绝望。当我决定一切从零开始的时候。我对自己的要求很简单，我发誓绝对不做违背良心的事儿，一件都不做。这是我必须坚守的底线，直到今天，我做到了。就是救赎，对，赎罪的行为。会给你一种积极的心理暗示谢谢，我会调整过来的。今天要做一个重要的宣布。我们新的合伙人，也是本行业的杰出代表，我入行的引路人林拜先生将要加入我们的团队。林先生将出任公司的 CEO。很快我们会引入新的成员，尤其是我们的财务总监。OK， 下面请林先生。为我们说几句就职感想。我跟大家以前就都认识，今天不过是合作的开始。很快我会帮着郑总拿出一份公司的改革方案。不久的将来，德聚人和将面临巨大的变化和发展。我对赵建廷是信任的。学历造假怎么了？他过去十年的经历告诉我，能够胜任支行长的职位，我们的财务总监，他一定也能胜任。我并不反对，可以启动我们的聘入程序。但作为支行长，他可以；作为财务总监，还是要有资质要求的。我们列过他，知根知底。你看，什么都有。虎妈的孩子就是这样的，能考试，能评级，能拿证。好，我跟他谈谈，最好快点儿。跟一美办完交接之后，他也该走了。我现在可一点都看不出来，你俩还是一对儿，是吗？是，再变淡，再变凉，好像什么都没发生过似的。跟他好好谈谈吧。我并不认可所谓的丛林法则，但一个外来女孩无钱无势，想在这个大城市里生存，
用感情做一次交换的砝码，上一层台阶，也是可以理解的。我都不记得跟他是怎么开始的了，好像还有一段长笛曲。别回忆了，你在谈情说爱上啊，毫无才华可言。怎么才算有谈恋爱的才华了？跟所有的才华都一样，需要有创造性、有创新精神。最基本的标准，就是要有主动进取的举措。你看看你，永远都是坐在家里等人上门，哎，谁敲门就是谁。这叫什么？这叫感情幼稚，病，是病。你他妈胡说八道！这太有道理了。赵先生，这是我们德仁的 CEO 林总。林总好，我叫赵建廷。你好，赵先生。我是受郑先生的委托来跟您见面的。啊，郑总打电话跟我说过了。据我所知。在最近这十几年的时间里，您的人生出现过两次低谷，而且都低到了起点之下。没错。不过我的人生波峰也在这个时间段里。也许一个支行长的地位，并不是你的人生波峰。林先生的话怎么理解？我们设身处地的为您做了一份规划。就您的优势和目前的经济形势来看，您的波峰。应该出现在未来几年。愿听林先生的高见。我们先从您如何平稳地走出眼前的低谷开始。广贤公司所属行业为人力资源服务业，属于国家发改委2013年产业结构调整目录中国家鼓励类行业。由于经济转型升级的推动，人力资源服务行业已经进入到了黄金时期。我们也是经过了长时间近距离考察，选择了这样一个投资方向。何经理，大家请看大屏幕。结合广贤公司的运营情况和财务数据，预计公司二零一五年全年营业收入可达五点六亿元，营业利润达八百万元。二零一五年到二零一六年。公司营业收入将保持每年百分之十五以上的增速。二零一六年营业利润预计达到一千二百万元。主办券商认为公司经营状况良好，具有良好的持续经营能力。对不起，怪我没守住这份野心，该跟大家说再见了。我感谢你们所有的人，你们对我的帮助。让我终身受用，我爱你们。我后悔为了一张发票，跟普建发脾气。老耍女主人脾气的人，林拜，您的一句玩笑，让我们地下的恋情公之于众。从那以后，我就真心热爱公平。赵总监，对您的背景调查出了差错，我一直都很自责。这是我的一堂职业大课，我恨过你，我错了。那
还是因为我不敢恨自己。千言万语，不知道该怎么说。没有你，就没有我的今天。月光飞出窗户，夜的脚步，留下孤独，声声穿透来去的路。些孤独，点点散落，汇成迷途。生命的旅途啊，我不知道有几多疼痛，总是被岁月缝合的伤疤，时常有心中默默的发芽。心中默默的发芽，爱情。